இந்தியன் சர்ச்சஸ் நெட்ஒர்க்கை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க காட் பிளஸ் யூ கிறிஸ்துவ நாம மயப்படுவதாக இந்த ஜூலை மாதத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஜூலை மாதத்திலும் ஆண்டவர் நம்ம கொடுக்குற வாக்கு திட்டம் யோவேல் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வருஷம் நம்ம இப்படியா சொல்கிறது என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகள் எப்பேற்பட்ட கடினமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அவர்கள் ஒருபோதும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை அதனால தான் வேத வசனம் சொல்கிறது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்த தேவன் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் பழைய பாட்டு நாட்களில் பார்க்குறோம் ஒன்று ஆச்சாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பதினாறு வசனங்களை வாசிப்போம் என்று சொன்னால் அன்று ஒரு அங்கு ஒரு சம்பவத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் எளியா தீர்கதசி ஆண்டவர் சாரிபா தன்னும் ஊருக்கு அனுப்புகிறார் அப்பொழுது அங்கே ஒரு விதவை சந்திக்கும் போது அவங்க விறகு பிறக்கி கொண்டிருக்கும் போது எளியா அவர் இடத்துல தண்ணீர் கேட்குறார் தண்ணீர் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அப்பங்கள் இருந்தால் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்போ அந்த விதவை சொல்கிறாங்க எங்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு பிடி மாவும் கொஞ்சோண்டி எண்ணெயும் தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல பார்க்குறோம் அவங்க சொல்கிறாங்க இதை சாப்பிட்டு கொண்டு நானும் என்னுடைய மகனும் சாக போகிறோம் என்று சொல்கிறாங்க அப்போ அப்பேற்பட்ட ஒரு கடினமான கடினமான சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாய் அந்த குடும்பம் கடந்து போ போய் கொண்டிருந்தது அப்போ ஆண்டவர் எளியா தீர்க்க தரிசியை சரியான நேரத்தில் அங்கே அனுப்பி ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் அதே தேவன் தான் அவர் இன்றும் வல்லமில்ல தேவனாக இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் சரியான நேரத்தில் அவர் அற்புதத்தை செய்ய அவர் வல்லமில்ல தேவனாக இருக்கிறார் அப்போ அந்த இடத்துல பார்க்குறோம் அது பஞ்ச காலம் அந்த பஞ்ச காலத்தில் எளியா அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த சாரிபாத்தில் இருக்க அந்த விதவையை சந்திக்கிறார் அப்போ அந்த விதவையை சந்திக்கும் போது அவங்க வீட்டுக்கு போய் அந்த அப்பத்தை அவங்க சுட்டுட்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதம் நடக்கிறது அப்பவும் எண்ணெயும் குறைந்து போவே இல்லையா பஞ்ச காலத்தில் கூட ஆண்டவர் இப்படி அந்த சாரிபாத் என்ற இடத்துக்கு எளியாவை சரியாக அனுப்பி அந்த விதவனுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்தார் நாம் கூட இந்த லாக்டவுன் நாட்களில் நிறைய சூழ்வுகள் நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய பேர் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை தைரியப்படுத்த விரும்புகிறார் எப்பேற்பட்ட கஷ்டமான சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஆண்டவரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளும் போது ஆண்டவர் உங்களை வெக்கப்பட்டு போகாமல் உங்களை அதிசயமாய் நடத்த அவர் வல்லமில் தேவனாக இருக்கிறார் வேத வசனத்தில் பார்க்குறோம் அது பஞ்ச காலமாக இருந்ததாம் அப்போ அந்த பஞ்ச காலத்தில் கூட அவர்களை திருப்தியாய் நடத்தினார் ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகளில் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அவர்களை எந்த காரியத்திலும் அவர் திருப்தியாய் நடத்த அவர் வல்லமில்ல தேவனாக இருக்கிறார் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் நாம் அவருடைய நாமத்தின் மேல் அவன் விசுவாசம் வைக்கும்போது கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களை பார்த்து அவர் தைரியப்படுத்த விரும்புகிறார் உங்களை நீங்கள் ஒருவேளை எதையோ நினச்சி சோர்ந்து போய் அதைரியப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டு ஒரு எப்படி அந்த எளியாவை சரியான நேரத்தில் அந்த சாரிபாத் வீட்டுக்கு அனுப்பி அற்புதம் செய்தார் அதே போல் ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களை அந்த நாட்களில் துன்பப்படுத்தி கொண்டிருக்கலாம் அந்த காரியத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார் சரியான நேரத்தில் நான் உனக்கென்று ஒரு அற்புதத்தை செய்வேன் என்று சொல்லி அவர் உங்களை தைரியப்படுத்துகிறார் வேதத்தில் வாசிக்கிற ஆண்டவர் கொஞ்சத்தை கொண்டாகிலும் அதிகத்தை கொண்டாகிலும் அற்புதம் செய்வது அவருக்கு லேசான காரியம் நாம் தேவனிடத்தில் உண்மையாய் நம்ம அர்ப்பணிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க செய்யுது என்னென்னலாம் நம்ம உண்மையாக அர்ப்பணிக்கிறோம் நம்முடைய நேரத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையை எந்தெந்த காரியங்களெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம ஒப்பு கொடுக்குறோமோ அந்தந்த காரியத்திலெல்லாம் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தர அவர் வல்லமையில் தேவனாக இருக்கிறார் அதனால தான் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து தைரியப்படுத்துகிறார் அவரை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகளாகி நீங்கள் ஒருபோதும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொல்லி வேற வசனத்தில் புதிய பாட்டு நாட்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களில் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரை சுவிசேஷத்தை கேட்கும்படியாக நிறைய மக்கள் நிறைய இடங்கள்லேருந்து பிரயாணப்பட்டு அவரிடத்தில் அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக வந்தார்கள் அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இவங்க யாரை என்ன பண்ணக்கூடாது வெறுமையாக அனுப்பிவிடக்கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவர் மேலே கரிசனை கொள்கிறார் அப்போது ஆண்டவர் இந்த இடத்துல எதை நினைவுபடுத்துகிறார் என்றால் ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலே கரிசனையாக இருக்கிறார் நீங்கள் போகிற பாதை ஒவ்வொன்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் அறிந்திருக்கிற தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண விரும்புகிறார் அவர் ஒரு அதிசயத்தை செய்ய விரும்புகிறார் இப்போ பார்க்குறோம் அவர் சீஷர்கள்கிட்ட கேட்குறார் என்ன இருக்கோ எடு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீன் தான் இருக்குது ஆனால் அங்கே இருக்கிற கூட்டமும் நிறைய கூட்டம் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க கையில் இருக்கிறது என்ன தான் ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீன் ஒரு சிறிய கார
நிறைய இந்த பெரிய பெரிய காரியங்கள்லாம் இருக்கிறது இதெல்லாம் நாங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி நீங்கள் கூட யோசித்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை தைரியப்படுத்த விரும்புகிறார் உங்கள்கிட்ட இருக்க சின்ன அந்த காரியத்தை வைத்து ஒரு சின்ன ஒரு இதை வைத்து ஆண்டவர் அதை பெரிய ஆசீர்வாதமாக மாற்ற வல்லமை உள்ளவர் அது மீது எப்படி நிறைய கூடைகள் எடுக்க உதவி செய்தாரோ அதே போல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த நாட்கள் கூட மீதம் எடுக்கத்தக்கதான ஆசீர்வாதங்களை தர அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அப்போ ஆண் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன உன்னே ஒன்று தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக ஆண்டவரிடத்தில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் நம்மை இன்னும் ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம நெருங்கி கிட்டி சேரும்போது கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் கத்தர் அவர் அதிசயத்தை செய்ய அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் நம்ம வேத்தில் பார்த்தோம் அந்த சாரிபாத் ஊரில் இருந்த அந்த விதவைக்கு பஞ்ச காலம் அந்த பஞ்ச காலத்தில் கூட என்ன பண்ணாரா அதிசயமாக யோசித்தார் அது லூயா அதே போல் இந்த ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீனை கொண்டு என்ன பண்ணார் ஐயாயிரம் பேரை போஷித்தார் கொஞ்சத்தை கொண்டு மிகப்பெரிய அற்புதத்தை செய்த தேவன் நம்முடைய தேவன் இன்னொரு யோவில் ரெண்டு இருபத்தஞ்சில் பார்க்குறோம் பச்சை புழுக்களும் வெட்டுக்கடிகளும் பச்சை புழுக்களும் பச்சித்த வருஷங்களின் பலனை திருப்பி அனுப்புகிற தேவன் இதுவரை நீங்கள் எத்தனையோ காரியங்களை ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும் பொழுது எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் தடைப்பட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த வருஷங்களின் பலனை எல்லாம் அவர் திரும்ப அளித்து ஒரு மேலான ஆசீர்வாதத்தை தந்து உங்களை நடத்த அவர் வல்லம் இல்லை தேவன் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் அவர் மேல் நாம் விசுவாசம் வைக்க வேண்டும் அவர் மேல் நாம் விசுவாசம் வைக்கும் பொழுது கத்தர் உங்களுக்கென்று இறங்கி ஒரு அற்புதத்தை செய்ய அவர் வல்லம் இல்லை தேவன் அற்ப திரும்ப அளிக்கிற தேவனாம் அப்போ பச்சை குழுக்களும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சித்த வருஷங்களின் பலனை அவர் திரும்ப அளிக்கிற தேவன் அவர் உங்களுக்காகவும் அவர் அற்புதத்தை செய்கிற தேவன் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் உங்களை தைரியப்படுத்த விரும்புகிறார் இந்த நாட்களை நீங்கள் எதையோ நினைச்சு சோர்ந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறீர்களா ஆண்டவர் சொல்கிறார் எதை நினைத்தும் சோர்ந்து போகாதீர்கள் எதை நினைத்தும் ஐதரியப்படாதீர்கள் அவர் ஏனென்றால் அவர் உங்களுக்காக அற்புதத்தை செய்ய அவர் வல்லம் இல்லை தேவனாக இருக்கிறார் ஹாலே லூயா எப்படி இந்த ரெண்டு சம்பவத்தை குறித்து பார்த்தோம் சாரிபாத்தை குறித்து பார்த்தோம் அப்புறம் புதிய பாட்டு நாட்களில் ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீனைக்கு வந்து பார்த்தோம் ஐயாயிரம் பேரை பூஷித்த அதே தேவன் இன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் அற்புதத்தை செய்வலம் இல்லை நீங்கள் செய்வதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் ஆண்டவரை நாங்கள் முழுவதுமாக உடைய பாதத்தில் எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம் ஆண்டவரை முழுவதுமாக உங்களிடத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் நீங்கள் சொல்லி ஆண்டவருடைய பாத்திர நீங்கள் முழுவதுமாக உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்போது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் அவர் இந்த ஜூலை மாதத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயத்தை செய்ய வல்லம் இல்லை தேவனாக இருக்கிறார் பேத வசனம் சொல்கிற அவர் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த காரியம் எப்படி நடந்தது என்று ஆச்சரியப்படுறதுக்கு அவர் அற்புதங்களை இந்த நாட்களில் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய முடியும் விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள் தைரியமாக இருங்க நீங்கள் வேற கூட ஒரு வேலை சொல்லலாம் என்ட்ட இருக்கிறதே இவ்வளோ தானே ஆண்டு எப்படி நான் சமாளிக்க போகிறேன் அதை நடத்த போகிறேன் என்று சொல்லி அதை ஏதாவது நினச்சி நீங்கள் சோர்ந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை தைரியப்படுத்த விரும்புகிறார் என்ற பஞ்ச காலத்தில் சாரிபாத்தின் இருந்த விதவை அதிசயமாக நடத்தினதே அவன் ஐந்து அப்போ ரெண்டு மணி கொண்டு ஐயாயிரம் பேருக்கு பூஜித்து அதே தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் மிகப்பெரிய அற்புதத்தை செய்ய வல்லம் எழுவர் அப்படி நாம் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் அன்புள்ள தகப்பனே இந்த அருமையான நேரத்தில் உங்களுடைய பாத்தில் வருகிறோம் உம்மால் செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றும் இல்லைப்பா நீ சொல்ல ஆகும் நீர் கட்டளை நினைக்கும் நீரே ஆண்டவர் இந்த லாக்டவுன் நாட்டில் கூட உண்மை நம்பியிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நீ அதிசயமாக நடத்துவீராக ஆண்டவரை நீர் அவர்களோடு இருப்பீராக கத்தாவே அவர் உண்மை நம்பி இருக்கிறபடியால் அந்த நம்பிக்கை வீண் போகாதபடிக்கு கத்தர் ஒரு பெரிய அதிசயத்தை அவருடைய வாழ்க்கையில் செய்யுங்க ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் நீர் இடைப்பட்டு மிகப்பெரிய அற்புதங்களை செய்யுங்க இந்த ஜூலை மாதத்தில் எந்தெந்த காரியங்களுக்காக அவர் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ அந்த காரியத்தில் உங்களுடைய மிகப்பெரிய அற்புதம் செய்யும் கரம் இறங்கி ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறதுக்காக உங்களுடைய கரத்தில் முற்றிலுமாக அர்ப்பணிக்கிறோம் நீர் அற்புதம் செய்யும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை சாட்சியாக மாற்றும் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஹலலூயா ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்ய அவர் வல்லம் இல்லை தேவன் இந்த ஜூலை மாதம் அவர் நிச்சயமாகவே ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் எங்களுடைய ஊழியங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு ஜப உதவி தேவை இருக்கும் என்று சொன்னால் கீழ்கண்ட இந்த ஜப என்னோடு தொடர்பு கொண்ட ஜெபிங்கள் நிறைய பேருக்கு ஆண்டவர் இந்த நாட்களில் நிறைய அற்புதங்களை செய்து வருகிறார் அதிசயங்களை செய்து வருகிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் அவர் அதிசயங்களை செய்ய அவர் வல்லம் இல்லைன்னு ஒரு ஜப குறிப்பு இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த கீழ்கண்ட என்னோடு தொடர்பு கொண்டு உங்கள் ஜப குறிப்புகளை நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நாங்கள் உங்கள